Tylko, że on nie jest jakiś skomplikowany i jakiś, nie wiem, kupce pierwsza już Klaudia i spać. Boję się dotknąć tego cutcreet, że je zepsuję. Teraz jeszcze coś ciemniejszego, żeby to troszeczkę pogłębić. I one tak pięknie na kim wyglądają, a na mnie takie coś. Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy robić coś totalnie innego, jak widać na załączonym obrazku. Wyglądam totalnie inaczej. Ciekawe, ile razy jeszcze totalnie powiem. Będziemy dzisiaj odtwarzać techniki makijażowe jednego z makijażystów Kim Kardashian, a dokładniej będziemy inspirować się makijażem, który zrobił na Kim właśnie w tym roku na rozdanie Oscarów. Pokażę Wam też, jakich rzęs drogeryjnych używa Kim Kardashian i przetestujemy troszeczkę nowości, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Co to jest? Co ja sobie zrobiłam i kiedy ja to zrobiłam? Nie no, dramat. Dobra, nieważne, słuchajcie. Zaczynamy sobie dzisiaj standardowo od pielęgnacji. Ja na ustach mam już swój ulubiony balsam z Lano Lips i teraz przechodzimy do pielęgnacji twarzy. I mam dwie nowości pielęgnacyjne. W sumie jedna nowość taka na rynku, że marka wypuściła nowy produkt, a drugi produkt to jest nowość w sumie tylko i wyłącznie dla mnie, bo ten produkt na rynku już jest. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I pierwszy produkt to jest serum z witaminą C z Drunk Elephant. Ja właśnie skończyłam swoje serum z witaminą C z Ole Henriksen i zużyłam chyba już cztery opakowania tego serum. Bardzo je lubię, ale czas na test czegoś nowego. Co tu mamy ciekawego? Coś bardzo ciekawego, słuchajcie, bo tak, mam tutaj proszek, i wydaje mi się, że płyn. Więc dzisiaj będziemy się bawić małego chemika. Zaraz yy, na pewno doczytam jeszcze na ulotce, ale tak mi się wydaje. I tu mam jeszcze opakowanie pewnie, w które będziemy wrzucać te dwie rzeczy. Bardzo mi się podoba, że opakowanie jest nieprzezroczyste. W ogóle jeżeli będziecie kupować jakikolwiek serum z witaminą C, to właśnie zwracajcie uwagę na to, żeby opakowanie nie było przezroczyste, dlatego że mówiłam Wam, witamina C jest niestabilna, łatwo się utlenia, więc... Yy, Musi być w cieniu, ogólnie nie stawiajcie jej też nigdzie na słońcu, także opakowanie na plus. A teraz przechodząc do naszego zestawu małego chemika. Mega ciekawa forma podania tego produktu, ja nigdy wcześniej nic takiego nie widziałam. To serum ogólnie do tanich nie należy z Drunk Elephant, ale ogólnie wydaje mi się, że serum z witaminą C to jest jeden z droższych produktów pielęgnacyjnych, właśnie ze względu na to, że ta witamina C, czyli ten składnik aktywny jest taki niestabilny, więc jest po prostu drogi w produkcji. Miałam rację, kochani, będziemy się dzisiaj bawić w mojego chemika, znalazłam ulotkę i jest tak, mamy odkręcić tą część najpierw, potem trzeba wlać ten płyn, a następnie włożyć to do tego. Odkręcić. Odkręca się bardzo łatwo. Czy też tak macie, że musicie zawsze wszystko powąchać i matko, żebym tego nie rozlała, bo to takie drogie jest. Na styk. Myślicie, że to się wymiesza tak, jak powinno? Nie chce mi się wymieszać. Za takie pieniądze powinni sami to wymieszać. Nie no, żartuję. Wydaje mi się, że to jest po prostu przez to, że yy, właśnie witamina C jest taka niestabilna, więc stwierdzili, że im później się to rozmiesza, tym dłużej produkt będzie zdatny do użytku. A kółka. A kółka. Ready. Teraz jak to... Jak to otworzyć? <laughs> Excuse me? A, takie czary. No dobra. Zobaczmy. Zobaczmy, co tu wymieszaliśmy. Boże, to jest takie płynne. Ja jestem przyzwyczajona do konsystencji tego serum z Ole Henriksen i to serum z Ole Henriksen jest takie bardziej kremowe, ma taką bardziej kremową konsystencję, a to jest takie bardziej lejące się i ono jest w ogóle takie lepkie. Czuję, że palce mi się kleją, więc może będzie fajny pod makijaż, zobaczymy. Chociaż na to chcę jeszcze nałożyć kremik, bo mam do przetestowania właśnie nowy krem i to jest nowość taka kosmetyczna na rynku, to nie jest tylko nowość dla mnie jak to serum z witaminą C. I mam do przetestowania krem 
I mam do przetestowania ten krem z Basic Lab. To jest najnowszy krem z ceramidami. Ja jestem największą fanką tego składniku aktywnego. Ceramidy uwielbiam i moja cera sucha też je uwielbia. Wiecie, że używam tego kremu Dr. Yard z ceramidami i tego z Wielendy z ceramidami i teraz mam jeszcze krem z Basic Lab z ceramidami, więc ja już jestem w skowronkach. I to jest, słuchajcie, wersja bogata konsystencja. Wiem, że jest jeszcze chyba wersja lekka konsystencja. Wydaje mi się, że bogata konsystencja, konsystencja jest właśnie przeznaczona do cery suchej, a ta lekka konsystencja jest przeznaczona do cery mieszanej tłustej. Znaczy tak mi się wydaje. Jeszcze wracając na chwilę do tego serum, bo przez przypadek zjadłam trochę tego serum, w sensie, że wiecie, oblizałam usta, a tutaj na ustach miałam trochę go zaaplikowanego, więc e, chciałam Wam tylko powiedzieć, że właśnie się zorientowałam, że do sedna, Klaudia, że to serum ma pH tylko 2,5, więc koniecznie omijajcie e, okolice oczu, jak będziecie aplikować to serum. Ten krem z ceramidami nie jest w ogóle tylko z ceramidami, bo się doczytałam właśnie, że jest jeszcze z mocznikiem 3%. Mocznik jest e, takim zmiękczącym składnikiem. E, często go możecie znaleźć na przykład w kremach do stóp na jakieś takie, wiecie, zrogowacenia i tak dalej, jest super. I ogólnie ceramidy są super, jeżeli macie podrażnioną skórę, czyli to jest taki, zawsze mówię, ratunek, jak przesadzicie z kwasami, z retinolem, wiecie, wasza skóra ma tą uszkodzoną warstwę hydrolipidową, jest zaczerwieniona, podrażniona, to właśnie ceramidy tak wyciszą skórę, ją ukoją, no i ogólnie ceramidy są super dla cery suchej przede wszystkim. Cery suchej, takie jak moja, słuchajcie, co ja bym oddała, żeby się zamienić na cerę normalną, mieszaną albo tłustą. Dużo bym oddała. Cera, słuchaj, jest tak ciężka w pielęgnacji. I ogólnie chyba tak zawsze jest, że chcemy odwrotność tego, co mamy, nie? Że jak ja mam cerę suchą, to chcę tłustą. Jak ktoś ma tłustą, to chce suchą. Jak ktoś ma proste włosy, to chce kręcone. Jak ktoś ma kręcone włosy, to chce proste. I ogólnie też całe życie miałam takie, wiecie, lejące się, takie płaskie wręcz proste włosy i całe życie mi się masz wykręcone. Więc... Tak to chyba już jest. Znalazłam jeszcze lekką konsystencję tego kremu i się okazuje, że one nie różnią się tylko i wyłącznie konsystencją, jak myślałam, tylko różnią się jeszcze też troszeczkę składem, bo ta lekka konsystencja ma w składzie prebiotyk 5% i pantenol 3%, a bogata konsystencja ma betalinę 5% i mocznik 3%, tak jak już Wam mówiłam. I one też różnią się troszeczkę w opisie, bo e, tutaj w bogatej konsystencji jest napisane odżywienie i odbudowa, a w lekkiej konsystencji ukojenie i odbudowa. Także ja sobie dzisiaj przetestuję tą bogatą konsystencję, a tą lekką konsystencję zostaje sobie po prostu na inny raz. I w ogóle bardzo mi się podoba opakowanie. Yy, też pudełko jest pastelowe. Ja mam ogólnie teraz fazę na wszystko, co pastelowe. Jak można zauważyć na załączonym obrazku. Gumka pastelowa, tu opakowanie pastelowe. Yy, tutaj tło pastelowe, chociaż yy, tło to jest zbieg okoliczności. W sensie nie. To nie jest zbieg okoliczności. To jest yy, wynik tego, że dzisiaj robię makijaż inspirowany yy, Kim Kardashian, a Kim Kardashian właśnie na Oscarach w tym roku miała taką kreację w takim podobnym kolorze, więc yy, stwierdziłam, że skoro nie mam podobnej kreacji, to chociaż będę miała podobny kolor tła. Dobra, zaczynam aplikację, bo nigdy nie zacznę tego makijażu. O tak. Mhm, tego mi było trzeba. W ogóle, jeżeli macie, słuchajcie, suchą cerę, to nie czekajcie z aplikacją produktów po tym, jak tą twarz umyjecie, tylko aplikujcie je od razu. To jest game changer, mówię wam. Ja dzisiaj się za bardzo rozgadałam, powinnam to od razu zaaplikować. I teraz mi tak dobrze. Ale ogólnie powinno się aplikować właśnie od razu po tym, jak umyjecie twarz, żeby właśnie zamknąć e, tą wodę w skórze, żeby ona wam nie wyleciała, <śmiech> nie wyparowała. Mm. Trochę może przesadziłam z ilością tego kremu, ale słuchaj, że nigdy za mało kremu. Bardzo fajny krem, taki konkretny, ale nie jest tłusty i myślę, że super będzie wyglądał pod makijażem. I teraz dam mu się tak trochę wchłonąć, w międzyczasie zrobimy sobie właśnie włosy, bo Kim Kardashian na Oscarach nie miała takiej fryzury, jak ja mam teraz. Miała troszeczkę inną, miała takiego ulizanego, długiego kucyka. Ja co prawda mam, wiecie, krótsze włosy, ale mam doczepy, także zaraz sobie poradzimy spokojnie. I na początku myślałam w ogóle, żeby użyć taśm liftingujących do tego makijażu, bo wiecie, Kim Kardashian ma chirurgicznie zrobiony lifting, a ja chirurgicznie sobie liftingu nie zrobię, więc chciałam się posłużyć taśmami liftingującymi, ale nie zrobię tego, bo stwierdziłam, że ten kucyk jest tak ulizany i tak ściśnięty do tyłu, jak widziałam na zdjęciach, że myślę, że ten kucyk zrobi nam wystarczący lifting. No dobra. 
To jest właśnie idealna w sumie pora na robienie takiego kucyka, bo moje włosy już mają tak dobrze ponad tydzień, więc są wiecie takie na wykończeniu bym powiedziała. I w sumie najważniejszy element takiego ulizanego kucyka, żeby wam się wszystko dobrze trzymało, to potrzebna jest taka gumka haczkowa. To znaczy z nią łatwiej się pracować jak z taką... Łatwiej się pracować. Łatwiej się z nią pracuje jak z taką wiecie zwykłą gumką, bo... Tak. Bo tak, zaraz zobaczcie dlaczego. Teraz misja przy... Już zepsułam. O nie, wszystko mi się przyklei do twarzy. Teraz mam misję, słuchajcie, przedziałek na środku. W sumie powinnam zrobić tą fryzurę zanim zabrałam się za pielęgnację. No ale już teraz po tokach. I teraz jak już mam w miarę prosty chyba przedziałek, to biorę sobie tą pierwszą tutaj część włosów i sobie ją zepnę gdzieś. Zostawiłam sobie te dwie części yy, z przodu, ale nie wiem czy będę coś widzieć. Jak będę robić tego kucyka. Zaczesuję sobie... Oho, już zabrałam te włosy. Brawo ja. Jesus Christ. Dobra. Ja nie wiem, jakiego ona tego kucyka miała wysoko. Ten kucyk był tak gdzieś tutaj. I teraz daję trochę pianki, żeby na pewno... To takie ASMR w sumie wychodzi. Żebym na pewno miała wszystko ładnie zaczesane, bo ona miała tak konkretnie wszystko do tyłu, także, także pewnie głowa ją bolała po godzinie. Na pewno tak było. No teraz to jest naprawdę ASMR. Nie żałuję, jak widać tej pianki. Nie żałuję jej. Tu nic nie widzę. Więc fantastycznie, ale dobrze. Z tyłu nie będziecie mnie oglądać. Najważniejsze, żeby z przodu było ładnie. Dobra, lepiej chyba nie będzie, więc zakładam gumkę. Mam nadzieję, że mi się uda. I tak wiecie. Konkretnie. Okej. Okay. Moje ręce. Najgorzej jak się robi kitkę i trzeba tak długo ręce trzymać w górze, albo jak się modeluje włosy, o Boże. Normalnie trening. Ja dlatego lubię używać pianki, bo pianka nie zastyga Wam na taki kamień jak żel do włosów, bo w razie czego w ogóle przyniosłam sobie ten żel do włosów z Got to Be, ale wolę piankę, bo ona Wam tak nie zastygnie na maksa, ładnie Wam zaczeszy i zawsze możecie coś tam sobie poprawić, jak na przykład wiecie, tu Wam się nie złączyły te włosy ładnie, to cyk i już. I teraz próbuję zaczesać tą stronę. Ten przedziałek jest chyba jednak krzywy. O, o. O, no. Dobra, udajemy, że jest prosty, ok? Udajemy, że jest prosty. No dobrze, trzy gumki haczykowe i jeden ból głowy później i mamy to. Teraz sobie doczepię kucyka sztucznego, bo jak mówiłam, miałam krótsze włosy, a ona miała takie popas, ale tych popas i tak by nie było widać, więc e, założę takie doczepy, jakie mam, a one i tak są dosyć długie, takie gdzieś dotąd tak, że końca nie zobaczycie. Biorę te trzy klipsowe i te czteroklipsowe, bo te pojedyncze to za dużo opierdzielenie więc... <śmiech> Robię tymi konkretniejszymi. To zaczepione i jeszcze to tak. Czy wy widzicie tego mojego włosa z tyłu, który próbuje mi tu wszystko zniszczyć? Co za menda? O oh no. Dobra. I przechodzimy teraz w końcu do makijażu. Troszkę wyprostowałam ten przedziałek korektorem. Nie wiem, czy jest lepiej, czy gorzej, ale już nie mogłam na to patrzeć, więc teraz możemy dopiero przejść do makijażu. 
Makijażysta, który robił Kim makijaż na Oscary, nazywa się Makeup by Ariel na Instagramie. I on jest znany z takich makijaży, bardziej bym powiedziała, instagramowych, wiecie, baking, takie brwi z 2016 roku. I troszeczkę mnie to przeraża, słuchajcie, bo y, ja teraz mam fazę właśnie takie mega naturalne brwi, takie jak tutaj miałam na tym filmiku, takie wiecie, tylko delikatnie mśnięte, mocno wyczesane, takie w ogóle nie zaznaczone, nie takie wyrysowane jak od linijki, więc to, co dzisiaj będziemy robić, to jest totalne przeciwieństwo y, tego, co mi się aktualnie podoba. I teraz uwaga! Bardzo ważna informacja, bo ja oglądałam kilka tutoriali właśnie Make Up by Ariel, żeby zobaczyć jak on pracuje, jaką techniką i tak dalej. Mam między innymi takiego jednego TikToka, którego znalazłam, gdzie on pokazywał wszystkie produkty, których używał na kim właśnie do tego makijażu, więc zaraz sobie to obejrzymy, ale jeszcze znalazłam kilka jego tutoriali i on zaczyna makijaż od brwi. I wyobraźcie sobie, że jeżeli myślicie, że ja robię długo brwi, to się mylicie, bo on robi brwi 45 minut. Okay, so you start with brows. Yeah. This takes about an hour. Realistically, yeah, like 45. I'm like looking at like your sister over here. 45 for brows, okay? Right? Why are you so infamous for taking forever on brows? Yeah, I know. People talk about it all the time. I think it's because brows really do frame and shape the face. And I get scared of not having that symmetry because I feel like that's what my glam is known for. So I take my time on this part. Chociaż możliwe, że na Kim robił je troszeczkę krócej, dlatego że widziałam jakiś urywek jeszcze na YouTubie, że akurat Kim ma najprostsze do rozrysowania brwi. What would you say like has like maybe like some of the best brows or is like easiest to do for yourself? The easiest brows to do are Kim's. They almost have like a map out of what you need to do. Oh, so you can just easily you could just go. No dobra, to posłuchajmy czego Ariel użył do tego makijażu. And to make sure that her lips are nice and hydrated, I use the Laneige um, sleep mask. Laneige? Myślałam, że to się czyta Lenage, ale mogę się mylić. Ja zdecydowanie od tego Laneige czytam Lenage. Wolę Lana Lips, które pokazywałam wam na początku. For brows, we went with a little bit more of a straighter look to achieve that. I used my Benefit Precisely My Brow Pencil in the shade 3.5. Zacznę sobie od zaznaczenia górnej granicy brwi, bo u niego właśnie ta granica jest taka mocno, wyraźnie zaznaczona. Używam, słuchajcie, w ogóle tego samego koloru, czyli 3,5. To jest ta sama kredka z Benefitu. Już nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio robiłam takie brwi. A nie, chyba robiliśmy tutorial yy, brwi z 2016, a jak je maluję teraz. I on mówił, że te brwi zrobili takie bardziej proste. Czy ta brew jest wystarczająco prosta? Hmm, to troszeczkę, słuchajcie, wygląda jakbym zostawiła sobie henne na noc i o niej zapomniała. Dobra, zobaczmy co Makeup by Ariel ma dalej do powiedzenia. On the eyes, Kim wanted to keep it really simple. She just wanted a clean liner, so not a lot of eyeshadow. Instead of doing crazy eyeshadow, I used this cream bronzer from Rare Beauty in the shade Always Sunny. And I cut it to create that cut crease with the Makeup Forever Concealer in the shade 34 using my little A18 brush. To set the eyeshadow application that I created with the creams, I used the Laura Mercier translucent powder and my A14 brush and just locked it in place. Ariel dzisiaj zarządził, że nie używamy cieni do powiek, tylko kremowego konturowania, więc tak zrobimy. Tylko ja nie mam takiego sticka z Rare Beauty. Mam za to taki fajny kremowy kontur z Fenty Beauty, więc sobie jego dzisiaj użyję. Tylko myślę, że najpierw bym jeszcze chyba chciała nałożyć podkład. Tak troszeczkę, troszeczkę miły so jest. Her eye. So for the stars of the show, I mix a little bit of these two sensual skin enhancers from Kevin Aquan in the shades 12 and 13 with the NARS Light Reflecting Foundation in the shade Valencia. To jest jedyny podkład, który posiadam z Narsa i to jest Radiant Longwear Foundation. Wywnioskowałam po nazwie Longwear, że on jest pewnie bardziej matowy, a my potrzebujemy, jak sama nazwa wskazuje, Light Reflecting Foundation. I w zeszłym tygodniu zrobiliście mnie w Lolo i zamiast przetestować podkład, który ja chciałam testować, to testowałam podkład z Zary. Więc dzisiaj Wam już nie odpuszczę i mam do przetestowania właśnie taki myśle, który wpasuje się w Light Reflecting, nazwę podkład i to jest podkład z Diora. 
Nie wiem do końca, czy to jest mój odcień. No, rzeczywiście ten podkład jest taki light reflecting. O coś takiego mi chodziło. I teraz sobie wykontruję twarz najpierw, a potem wykontrujemy sobie oko, tak jak właśnie mówił Ariel. To jest odcień numer dwa i widzicie, że jest taki już trochę wymemlany. Kim jest znana z takiego konkretnego konturowania, więc ja się dzisiaj nie będę oszczędzać. Myślę, że jeszcze użyję sobie odcienia ciemniejszego, bo ten jest taki za delikatny. Ten podkład jest taki dosyć ciemny. Jak Kim Kardashian, to trzeba też trochę nos wykonturować. Zanim jeszcze przejdę do korektora, użyjemy sobie kremowego różu. To jest dokładnie ten róż, który Kim miała na sobie. To znaczy może nie dokładnie ten róż, bo ona miała inny odcień, ale to jest ten rodzaj różu, czyli róż z Rare Beauty. I ja właśnie mam tego samego odcienia. Ona miała bardziej różowy róż i ten jest najbardziej różowy z tych trzech, ale zobaczcie, zrobiłam słocza i on jest taki dosyć jaśniutki do tego konturowania, który ja sobie tutaj wyczarowałam na twarzy, więc myślę, że użyjemy po prostu tego bardziej pomarańczowego odcienia i to jest odcień Joy. Wiecie co? Ja jednak żartowałam i jednak sobie zaaplikuję ten jaśniejszy odcień, to jest odcień Hope, dlatego że te róże są naprawdę na maksa napigmentowane i już kiedyś sobie nimi krzywdę zrobiłam. Ewentualnie jak ten odcień będzie za jasny, to mogę sobie po prostu dołożyć ciemniejszego różu. Słuchajcie, kiedyś zrobiłam sobie takie trzy malutkie kropeczki na twarzy, zaczęłam to blendować i skończyło się tym, że musiałam robić makijaż twarzy od nowa, bo nie dało się tego uratować. Taki ma pigment ten róż. To był akurat jakiś ciemniejszy odcień, no ale i tak. I słuchajcie, ja ogólnie wolę wolę róże mniej napigmentowane, jak mam być szczera. Wolę sobie ewentualnie dołożyć kolejną, kolejną warstwę. Jak wiecie, starać się, żeby tam nie zrobić sobie krzywdy, bo jest za bardzo napigmentowany produkt. No, konkret pigment ma. Zobaczcie, myślałam, że on będzie za jasny. Ja myślałam, że on będzie za jasny. Dobra, może trzeba uważać trochę z tym różem, ale jaki ładny jest za to. Korektora używam tego samego, co Ariel używał na Kim, czyli NARS Creamy Radiant Concealer. Ja mam go w dwóch odcieniach, Light 1 i Medium 1, dlatego że Light jest troszeczkę za jasny, Medium 1 jest troszeczkę za ciemny, więc mam nadzieję, że jak je zmieszam, to akurat będzie ok. I teraz tak, troszeczkę korektora tutaj na górną część powieki i potem spróbuję sobie zrobić to kremowe konturowanie właśnie zamiast cienia i zobaczymy jak to wyjdzie z tym. Mega ciekawa, w sumie nigdy nic takiego wcześniej nie robiłam. I najpierw spróbuję tym jaśniejszym konturem. Czyli to jest ta dwójka z Fenty. Chyba potrzebuję ciemniejszego konturowania na oko, bo ta dwójka jest taka słabo widoczna. A może to będzie widoczne dopiero jak dołożę cut crease korektorem jaśniejszym. To teraz trochę jeszcze tego brązera na dolną powiekę. No dobra, i teraz trochę korektora. Na razie bardzo delikatnie przypudrowałam sobie okolice pod oczami, żeby mi się nic nie zebrało, a teraz zrobimy cut crease na oku i od razu szykuję sobie też puder Laura Mercier Translucent, czyli ten puder, którego używał Ariel. I do cut crease używam tego najjaśniejszego odcienia. Ty może coś z tego będzie. Wygląda to obiecująco. I teraz uwaga, puder. Mam taką konkretną ilość tego pudru nałożoną. Boję się. Boję się dotknąć tego cut crease. To ja zepsuję. Zepsuję je, czy nie zepsuję? Wziąłem sobie taki większy pędzelek i teraz spróbuję to strzepnąć nadmiar tego pudru. No chyba działa. Hit. I baking mam go robić tym samym pudrem, czyli Hudą Beauty, tylko że ja mam inny odcień, bo ostatnio dostałam na walentynki albo dzień kobiet, już nie pamiętam, dostałam nowy odcień tego pudru i to jest odcień różowy. 
To jest w ogóle hit, ja nigdy wcześniej nie widziałam różowego pudru i chciałam go bardzo przetestować, ale nie było okazji, więc kiedy, jak nie teraz. Coś czuję, że to się źle skończy. Dalej nie wierzę, że to robię. Klaudia Wszarek robi baking. Ze swoją suchą skórą. Czy ja powinnam też zrobić baking na czole? Czy tam się bakingu nie robi? Ja już nie pamiętam. Chyba się robi, co? Kim Kardashian chciałam być? Witam Państwa serdecznie. Właśnie zaczął się kolejny program pod tytułem Jaka to Klaudia? No dobra, to sprawdźmy, czy Klaudia Kardashian ma jeszcze skórę po tym bakingu. Nie wygląda to tragicznie, ale nie wygląda to też dobrze. Ariel tłumaczył, że jak robił kreskę na kim, to robił ją bardziej do góry, jak tutaj w bok. I to jest kolejna odwrotność do mojego makijażu, bo ja ostatnio mam fazę właśnie na takie kreski, ale bardziej na prosto. Kim Kardashian na rozdaniu Oscarów miała kolczyki za kilka milionów złotych, a ja mam, słuchajcie, klipsy za kilkanaście złotych z AliExpress. Także można, można. Słuchajcie, dobra podróba, nie jest zła. Znaczy to nie są te same kolczyki, po prostu podobne do tych, co ona miała. Stwierdziłam, że dobra, założę sobie. I teraz słuchajcie, przechodzimy do rzęs, bo Kim Kardashian miała, uwaga, może nie kolczyki z AliExpress na rozdaniu Oscarów, ale miała rzęsy drogeryjne założone. To jest hit, słuchajcie. To znaczy tak, te rzęsy drogeryjne są w Stanach, czyli w drogeriach w Stanach. A w Polsce można te rzęsy dostać na Allegro, przynajmniej ja je kupiłam na Allegro za jakieś tam chyba 92 zł, nie pamiętam dokładnie, ale Wam tutaj gdzieś napiszę. Widziałam, że Ariel podział te rzęsy na takie kępki, właśnie jak tam pokazuję Wam na górze. I naliczyłam 5 takich kępek u Kim na oku, więc właśnie sobie przykleję po 5 na jednym i po 5 na drugim. Słuchajcie, tak jak tylko przyłożyłam, ale na moje oko to jest chyba trochę za dużo tych kępek. I jak one w ogóle wyglądają, nie? To nie są ważęsy dla mnie. O oh no! I one tak pięknie na Kim wyglądają, a na mnie takie coś. Świat jest niesprawiedliwy. Teraz mam 4 i nie wiem, czy 4 to nie jest dalej dla mnie za dużo. Ja tu myślałam, że odkryłam Amerykę, słuchajcie, że mam super rzęsy Kim Kardashian, a tu się okazuje, że mm -mm. ta trójka wygląda chyba najlepiej, ale znowu trochę mi łyso jest tutaj z przodu, więc po prostu zrobię czwórkę. I tak rzęsy wyglądają już przyklejone, dajcie znać czy warto za dwie dyszki, czy nie warto kupić. Tak wygląda bez, tak wygląda z, tak bez i tak z. Dajcie koniecznie znać, a ja przykleję drugą stronę poza kamerą i zaraz do Was wracam. Na zdjęciu widać, że Kim obrysowuje usta tylko tutaj na samej górze na łuku Kupidyna, a boki zostawia totalnie naturalne, tak jakby według swojej linii e, jedzie tą konturówką i tak też właśnie próbuje zrobić. Więc teraz podsumowując, moi drodzy, ja takich bakingów na kanale już nie będę robić. E, takich brwi na kanale też nie będę robić. Ogólnie ja wracam do swoich starych technik makijażowych i zostawiam to daleko za sobą. Naprawdę chyba nie ma ani jednej rzeczy, którą bym przemyciła do swojej rutyny makijażowej. Jakoś mi to wszystko nie podeszło. E, to było fajnie zrobić e, tak jednorazowo właśnie na kanale, pobawić się makijażem. Naprawdę miałam nie zły ubaw, robiąc to wszystko. Ja sama siebie nawet teraz w podglądzie nie poznaję, ale to no, jakoś mi po prostu nie podchodzi. Jeżeli chodzi o baking, no to bardzo ładnie to wygląda w kamerze, naprawdę sama siebie nie poznaję, ale to nie jest do życia do mojej suchej cery. Po prostu czuję się ściągnięta, aż mi szkoda tych kremów z ceramidami i tego fajnego podkładu z Diora, bo one były takie fajne, nawilżające, rozświetlające i tak to ładnie wyglądało, a wszystko tak przyciupałam tym matem i teraz, teraz mi szkoda. Jeżeli chodzi o te brwi, to na mnie one mi się nie podobają, ale na innych już wyglądają spoko, na przykład na na kim wyglądały fajnie. Ja po prostu siebie wolę w takich bardziej wyczesanych, naturalniejszych brwiach i, i na razie przy takich zostanę, ale nie wykluczone, że za rok, może dwa wrócę do takich brwi i jeszcze będę się z nimi przepraszać, bo u mnie brwi tak się właśnie raz na rok zmieniają. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to wiadomo, że muszę potestować ją troszeczkę dłużej, żeby wydać jakąś swoją opinię, bo jeden raz nie wystarczy, ale ten krem naprawdę się super zapowiada.
opowiada. Bardzo ładnie wygląda pod makijażem i ja uwielbiam ceramidy, więc ogólnie jak cokolwiek jest z ceramidami, to ja już jestem kupiona. To, to już jest produkt na wygranej pozycji. Potem serum z witaminą C to jest totalnie inna konsystencja, do jakiej ja jestem przyzwyczajona, bo mówię, używałam tego z Ole Hendriksen, który ma bardziej taką kreową konsystencję, ale myślę, że się polubimy, może się przyzwyczaje. Zobaczymy. I teraz jeszcze rzęsy. Te rzęsy nieszczęsne. Nie wiem, co o nich mam myśleć, słuchajcie, bo one niby mi się nie podobają, ale coś w sobie mają. Więc myślę, że jeszcze założę je któregoś razu do jakiegoś może mocniejszego makijażu i wtedy ocenię. No na ten moment to już jest bardziej kwestia gustu. Dajcie znać w komentarzu na dole, czy Wam się podobają, czy nie. Czy są warte w ogóle tych 20 zł, czy nie, no bo cena jest Myślę, że spoko. Potem mamy jeszcze podkład z Diora. Zupełnie szczerze mówiąc, to ja ten podkład dzisiaj tak przetestowałam troszeczkę z dupy i nie powinnam go w ogóle testować, ale się wiecie, napaliłam, chciałam już go użyć, bo on leży w szafce już tydzień, a ja tak czekam, no to go użyłam. Ale co z tego, jak ja dzisiaj używam totalnie innej techniki i nie jestem w stanie się tak naprawdę wypowiedzieć w żaden sposób na temat tego podkładu. Oprócz tego, że jak go pierwszy raz nałożyłam na twarz, no to był spoko. No ale co z tego, ani nie przetestuję trwałości, bo zaraz idę się zmyć, bo już jest późno. A po drugie mam tonę pudru na sobie i nie jestem w stanie ocenić, wiecie, co i jak z tym podkładem, więc po prostu zostawię sobie ten podkład jeszcze na inny raz. Jeżeli chodzi o puder z chudy, to myślę, że ten różowy puder to jest bardziej taki chwyt marketingowy, jak coś, co ma rzeczywiście wpłynąć na nasz makijaż, bo ja nie widzę tutaj e, za bardzo żadnej zmiany, jak mam być szczera, ani mi to nie zmieniło koloru podkładu, ani nic, a wiecie, że nałożyłam go naprawdę sporo, no bo robiliśmy baking całego Całego ciała chciałam powiedzieć. Całej twarzy. Całego ciała nie robiłam bakingu. E, także no ja nie widzę tutaj różnicy, żeby wiecie, jakoś mi się kolor podkładu zmienił, czy coś takiego. Może w edycji, jak będę edytować ten filmik, to coś innego zauważę, ale na razie tak na żywo to nic takiego nie zauważyłam. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli Wam się podobał. I nie zapomnijcie też zasubskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów, bo teraz filmy, mam nadzieję, że będą się pojawiać już bardzo regularnie. Tak się staram właśnie, żeby tak było. Także co jeszcze? To chyba już wszystko. Słuchajcie, zostawcie komentarz w ogóle, jak Wam się podoba ten makijaż i co o tym wszystkim myślicie. O, tej, o tym całym zajściu dzisiejszym. Mam nadzieję, że do zobaczenia, do następnego i pa, pa. Odwrotnie ode mnie... Co ja chciałam powiedzieć? Co to robimy? E ewentualnie tak na opartego, no to może... No nie! Co tak na opartego? Wyglądam totalnie inaczej. Będziemy testować dzisiaj totalnie inne techniki makijażowe. Znaczy, to jest totalnie... Od... Total. Ile razy powiedziałam już totalnie? Dzisiaj testujemy totalnie inne mak... Dlaczego ja cały czas mówię totalnie? Czy ja naprawdę nie znam innych słów? Takim Kardashian. Na Kim Kardashian? Teraz Kim Kardashian będę powtarzać sto razy. Ja uwielbiam być rozświetlona i taka, wiecie, mokra na twarzy. I... Mokra na twarzy. Co ty jeszcze dzisiaj myślisz, Klaudia? Czy za Coś ciemniejszego. Czy ty jesteś ciemniejszy? Absolutnie nie.